Hi everyone, welcome to my channel and thank you for watching my YouTube videos simula simula hanggang ngayon. Ayan. So ngayon, tutukan ko kayo kung paano ba i-determine yung corresponding parts uh, between two triangles. Kasi there are six pairs of corresponding parts if two triangles are congruent. So paano natin i-determine yun or in-name yung mga pares na yun? Ayan. So, there are two ways para malaman natin yung corresponding parts. Una, pag binigay yung statement na ito, yung name ng dalawang triangle. Madali lang malaman yung corresponding parts. Sabi, yung corresponding parts po, it's on the order of letters. So, dito, kung ano yung nauna sa first triangle na letter, ganun din dapat yung kakorespond niya sa kabila. Yung pangalawa sa pangalawa, pangatlo sa pangatlo. Ngayon, ano ba yung six pairs of congruent parts natin between two triangles? We have three pairs of sides and three pairs of angles. So, let's start with the angles. Di ba ang angle we can um, use a single letter or three letters sa pag name ng angle? So, isang letter na lang kagamitin natin. This, this naman yung bawat letter dyan. Okay? So, angle A, yung first letter natin, corresponds to angle D. So, since nakapapan sila, they are congruent. This is the symbol for congruence. Okay? Next, yung pangalawang letra, angle B, is congruent doon sa pangalawa naman sa kabila, angle E. And last letter natin si angle, sa angles ay, Angle C, yung pangatlong letra, is congruent to angle F. So, ito ngayon yung three pairs of congruent angles natin. So, doon naman tayo sa sides. Terminal side, dapat merong, merong kang parang segment sa dulo. Kasi segment yung side eh. And then, use two letters. Okay, yung parang end point ng triangle. Halimbawa, um, we have angle AB. Triangle ABC. Ayan, dito. Yung segment na third side natin, ito po. There are three sides, di ba? So, pag na-name natin from this point to this point, so that's AB. So, AB is congruent to what segment sa kabilang triangle? Tingnan mo lang yung order ng letter. Di ba? A, B, una at pangalawa. So, una at pangalawa din, B, E. Okay? And then we have, ito naman, BC. So, segment BC or side BC is congruent to side, ba ang BC pangalawa, pangatlo? So, pangalawa, pangatlo din, EF. And lastly, we have, ito naman, CA. Ito naman AC, sa pag ng segment, pwedeng magkabalik yung letter, is congruent to, ba ang CA natin pangatlo at pang una? So, pangatlo at pang una din, FD. So, segment F. So, ayan na po yung six pairs of corresponding parts between two angles. There's four angles and three pairs or sides. Now, what if hindi binigay yung pangalan? Ang binigay lang ay your katulad nito. So, ito yung pangalawang paraan. Meet naman yung, yung figure or given yung figure. Tapos, kung mapapansin nyo, meron dyang mga guhit-guhit. Yun po yung tinatawag na markings. Markings for congruence. Okay? Sila yung nagdetermine kung ano bang part, corresponding parts yung congruent. So, ang gagawin natin, isulat ko muna yung mga angle. Nung unang triangle, we have angle A, angle B, angle C. And then, kun kunin ulit natin yung side, side AC, ito yun. Then, we have side BC, Ito yon and side AB. Now, kukunin natin yung corresponding angle at corresponding sides nung bawat angle side na binigay ko. Ito sa kabilang triangle. Hindi laging niya, yung figures natin, hindi laging pantay or magkatapat. So, isipin mo, A and B, hindi. So, kaya dyan, merong may mga mark dyan, yung mga guhit, para malaman natin yung corresponding parts. So, dito, dito, focus kay... Angle ABC. Sa angle, ito yung mga may guhit o. Yung may mga mark sa angle. 
Itong symbol na yan. Diyan titingin. So sa angle, tingnan mo yung isang guhit, meron dalawang guhit, may tatlong guhit. Bakit magkakaiba ng guhit? Para ma-distinguish natin yung pagkakaiba-iba din ng measurement nila. Walang specific, pero atlam natin na magkakaiba yan. Kasi kung ang guhit ito, isa, guhit ito, isa at isa, ibigyan, pare-pareha silang lahat ng sukat. Okay? So, yung sa triangle ABC, yung angle A, isang guhit, not not yung angle may isang guhit na marking. So, ito yon So, ibig sabihin, ang counterpart niya or yung corresponding part niya ay si angle B. Si angle C naman, yung guhit, ito yung dalawang guhit, si angle F. Angle C. Si angle B naman ay mayroong tatlong guhit. So, tatlong guhit nito si angle E. Ayan. So, meron na tayong tatlong pares. Another three pairs we have segment AC. Sa segment naman or sa side natin, may mga guhit din dyan. So, si AC ay may tatlong guhit. Hanapin natin dito yung may tatlong guhit. Ito o. So, side DF or segment DF. And then, yung BC naman natin may isang guhit. Dito naman, yung may isang guhit yung EF. So, segment EF or side EF. And lastly, we have side E. e. Ito po yung six corresponding parts. We have um, three pairs of corresponding angles and another three pairs at this time corresponding corres Fun sides. Yan. All in all, we have six pairs of corresponding parts. I hope it helps. Thank you.